Так, сегодня мы разберем композицию Red Hot Chili Peppers Snow. Первая фраза начинается с шестого лада, с пятой струны. Я прижимаю ее средним пальцем. Дальше ставлю третий палец на четвертую струну здесь же. И первым пальцем прижимаю четвертый лад, третью струну. Пятая. Четвертая. И первым пальцем третья. И здесь играем. Пятую, четвертую, третью, четвертую. Зажимать все струны сразу не нужно. Нам нужно ставить пальцы на струны последовательно. То есть это значит, если мы играем пятую струну, значит и ставим только пока что пятую. Когда собираемся играть четвертую, подставляем палец на четвертую струну. Потом собираемся бить по третьей струне и подставляем первый палец на третью струну. Такой принцип постановки аккордов будет во всей этой композиции. Итак, начало первой фразы. После этого оставляем только первый палец, бьем по струне сверху вниз, делаем хаммер он, удар по струне по шестому ладу по третьей струне, потом сдергивание. Так, медиатор. Удар левой рукой, сдергивание. И в конце играем еще опять четвертую на шестом ладу, ударом сверху опять же. И потом еще раз третью ударом снизу. Оставляем один палец, бьем ударом сверху вниз. Дальше опять четвертую сверху вниз и ноту на третьей струне снизу вверх. Эти два пальчика держим. Вторая фраза и второй аккорд. Мы оставляем два пальчика с предыдущего аккорда. Третий палец на четвертой струне на шестом и первый палец на третьей струне на четвертом. И к ним добавляем еще мизинец на седьмой лад на пятую струну. На этом аккорде нам нужно сыграть все то же самое, что мы делали на предыдущем аккорде. Мы играем пятая, четвертая, третья, четвертая. Дальше бьем по третьей струне, удар пальцем по шестому, сдергивание. И играем еще раз четвертую, третью. В этом месте, конечно, не нужно поднимать пальцы с первого аккорда, потом заново выставлять последовательно второй аккорд. Поскольку эти струны, эти лады совпадают, и пальцы, да, мы оставляем их на месте. И только добавляем мизинец. Третья фраза и третий аккорд. Теперь всю эту конструкцию, которая у нас сейчас получилась во втором аккорде, нужно поднять на струну выше. Мизинец поднимаем на шестую, третий палец на пятую, и первый палец поднимаем на четвертую струну. Все лады сохраняются на месте. И здесь, на новом аккорде, поскольку мы переносимся, опять нужно зажимать струны последовательно. Играем шестую, пятую, четвертую, пятую. Все начиналось ударом сверху вниз. Дальше оставляем только первый палец, бьем опять ударом сверху вниз, потом удар левой рукой, трясем пальцем по шестому ладу, по четвертой струне, сдергивание. Возвращаемся на пятую, удерживаем, играем еще четвертую. После сдергивания струны, пятая струна, 
билась опять сверху вниз. Здесь получается два раза подряд. Нужно ударить и четвертую сверху вниз. Сделать приемы хаммер он и пол оф И дальше опять ударить сверху вниз по пятой струне. фразы три первых аккорда. Теперь после третьего аккорда мы ставим мизинец на седьмой лад на пятой струне, бьем сверху вниз медиатором и делаем резкий слайд на девятый лад. Дальше устраиваем опять такой же аккорд, который у нас был во второй фразе. Пятое, четвертое, третье. Но начинаем строить уже с девятого лада, с пятой струны. Также зажимаем все струны аккорда последовательно. Дальше также оставляем первый пальчик. Бьем сверху вниз. Удар левой рукой. Сдергивание. И доигрываем четвертую ударом сверху вниз. И потом третью. Третью заканчиваем снизу вверх. Еще раз скольжение. Четвертое, третье, четвертое. Удар по третьей, хаммер он, сдергивание, возвращаемся на четвертую и доигрываем третью. Первый аккорд. Второй аккорд с мизинцем. Третий аккорд поднимаемся на струну вверх. К четвертому аккорду к началу делаем слайд на девятого лад мизинцем. И дальше выстраиваем такой же аккорд, как у нас был во второй фразе. Начало второго предложения. У нас было первое предложение, когда мы играли первые четыре аккорда. Во втором предложении будут еще четыре аккорда, и три из них повторяются. То есть они будут такие же, как и в первом предложении. Сыграю их еще раз. Первый. Теперь второй. Третий, когда мы поднимаемся на струну выше. Шестая, пятая, четвертая. Теперь немного сложное место, нам нужно прижать третьим пальцем шестую струну на шестом и сделать неполные бары. Я сейчас прогибаю указательный палец и зажимаю только две струны, еще немного касаюсь и зажимаю третью струну. А две струны это пятая и четвертая. Третий палец на шестую, а указательный палец прогибается и зажимает пятую и четвертую. Я играю шестая, пятая, четвертая, пятая. Дальше четвертое, удар левой рукой по шестому ладу, сдергивание, и потом доигрываю пятую, четвертую. Еще раз. Ставлю сначала третий палец на шестую струну на шестом, ударом сверху вниз. Дальше ставлю указательный палец на пятую струну на четвертом, снизу вверх. Потом палец прогибаю, таким образом зажимаю теперь четвертую. Играю сверху вниз, возвращаюсь на пятую. Дальше опять бью по четвертой. В этот момент третий пальчик можно поднять. Далее по четвертой, теперь работаем левой рукой. Бьем пальцем по четвертой струне, по шестому ладу. Потом сдергиваем. Возвращаемся, играем пятую и четвертую. Зажимаем третьим пальцем шестую на шестом, бьем сверху вниз. Дальше указательным пальцем зажимаем сначала просто пятую на четвертом, снизу вверх. Теперь указательный палец прогибаем, зажимаем таким образом четвертую, бьем по ней сверху вниз. Дальше возвращаемся, опять играем пятую. 
Третий палец поднимаем, бьем по четвертой струне. Дальше хаммер он, удар по четвертой струне. Сдергивание. Играем еще раз пятую и четвертую. В первом предложении четыре аккорда. Первый, с мизинцем второй, на струну вверх третий, скольжение на девятый, это четвертый аккорд. Во втором предложении опять четыре аккорда. Первый повторяется, второй повторяется, на струну вверх третий аккорд повторяется, а четвертый аккорд... Если вы хорошо владеете приемом баре и свободно прогибаете палец, опускаете давление с разных струн, я вам советую еще здесь делать так. Сначала мы прижимаем шестую струну, дальше играем пятую. Можно ставить сразу баре. Пятую, четвертую, пятую. И дальше, когда нужно сделать приемы хаммер, он и пул оф, нужно с пятой струны давление указательного пальца убрать, чтобы она перестала звучать. А потом давление опять вернуть, чтобы сыграть пятую, четвертую. Таким образом, ваша игра будет здесь более чистой. Лишние звуки не будут наслаиваться друг на друга. Еще раз, зажимаем шестую. Дальше можно сразу поставить баре. Потом бьем по четвертой, по пятой, по четвертой опять. В этот момент убираем давление с пятой стороны. Работаем левой рукой, удар, сдергивание. Давление на пятую возвращаем. Пятая. И гитарист еще в Red Chili Peppers сделает акцент вот на ту ноту, перед которой следует хаммер он и пул оф. То есть у нас получается не просто такое ровное звучание. Как всегда, под видео вы найдете табулатуру для этого урока. Я подробно расписал и медиаторный штрих, и пальцовку, аппликатуру для левой руки. И также поставил акценты в нужных местах на нужные ноты. Акценты будут отображаться такой галочкой сверху. Вы ее не пропустите. В этом месте как раз нужно выделять данную ноту. Также советую вам побольше играть с гитара Pro. Используйте тренажер скорости, который есть в Guitar Pro. Когда можно начинать с более низкого темпа, и потом программа будет постепенно вам темп этот повышать. То есть вы проигрываете по кругу несколько раз, но темп она вам будет увеличивать. Отрабатывайте все аккорды по отдельности, пока они у вас не будут звучать хорошо в медленном темпе. Также поиграйте сам перебор одним медиатором, то есть без участия левой руки на открытых струнах. Еще один важный совет, если у вас есть дома и акустическая гитара, и бас-гитара, то я вам советую попробовать сыграть тот же самый риф на этих инструментах. Сначала на акустике, потом на басу. И на акустике получается чуть сложнее, но на бас-гитаре получается еще сложнее. Если у вас получится сыграть этот риф на этих двух видах гитар, то на электрогитаре вам будет сыграть этот риф гораздо проще. Результаты не заставят себя долго ждать.